There's a scripture in the Bible, Vedathil oru vasanam irukirathu, where it says, the horse is prepared for the battle. குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும் பட் த விக்ட்ரி கம்ஸ் फ्रॉम காட் ஆனால் ஜெயமோ கர்த்தரிடத்திலிருந்து வருகிறது சோ யூ ஹேவ் बीन प्रिபேரிங் ஃபார் தி எக்ஸாம்ஸ் நீங்களும் பரிட்சைக்காக ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் பட் தென் யூ ஹேவ் டு கெட் விக்ட்ரி ஆனால் பரிட்சையில் வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம் யூ ஹேவ் டு வின் ஓவர் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற தேர்விலே நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியமா இருக்கு சோ we are here to pray that god will give you victory ஆகவே ஆண்டவர் உங்களுக்கு அந்த வெற்றியை கொடுக்கும்படியாய் நாம் சேர்ந்து ஜெபிக்கும்படி இங்கு வந்திருக்கும் you see there are several people who shine very well இந்த உலகத்திலே ஏராளமான மக்கள் நன்றாக ஜொலிக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் ஆண்டவருடைய கிருபை இல்லாமல் தோல்வியை சந்திக்கிறார்கள் There was a man called David in the scriptures. Veda pusthakathil David engra oru manithane kurithu sollapadru. David was a little boy. David oru siru payana irundha. The giant was an experienced powerful heavily built person. Anal and Goliath oh miga thidagaathramana uyaramana anubavasaliya irundha. How did David win over Goliath and have a great victory? Appadi patta and Goliath in mel David ku eppadi vetti kadaithathu? Firstly, mudhalavathu David obeyed his parents. Mudhalavathu paartha தாவிது தன் பெற்றோருக்கு கீழ்படிகிறவனாய் இருந்தார் and secondly what did david do இரண்டாவது தாவிது என்ன பண்ணினார் he went to the battlefield அவன் யுத்த களத்திற்கு போனார் with all the food எல்லா உணவையும் எடுத்துக்கொண்டு போனார் and his brother saw him அவனை அவன் சகோதரர்கள் பார்த்தார்கள் and they said அவங்க சொன்னாங்க why did you come here இங்க எதுக்கு வந்த you come to see the battle leaving the sheep in the home வீட்ல இருக்கிற ஆடுகள் எல்லாம் விட்டுட்டு இங்க நடக்கிற சண்டை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க வந்தியா they were criticizing him தாவீதே அவர்கள் கிண்டல் பண்ணினார் and they were angry with him தாவீதே மேல் அவர்கள் கோபப்பட்டார்கள் at that moment the giant also was shouting against the israelite தாவீதின் சகோதரர் தாவீதுக்கு சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கும்போது தான் அந்த கோலியாத்தும் வெளியே வந்து சத்தம் போட்டான் but the scripture says இந்த வேதம் சொல்கிறது david turned away from his brothers தாவீது தன்னை குறை சொன்ன அவனுடைய சகோதரரை விட்டு விலகினான் yes he turned away from the criticism sagodarilin kurai koorthalil irundhu vilaginaan people may be criticizing you indum palar ungalai kurai koorala as you are studying other students may be criticizing you padikkira edathile matra maanavargal ungalai kurai koorala maybe people are criticizing your family ungal kudumbathil ullavargal ungalai kurai koorala maybe people are accusing your parents ungal petrore kuda matrol kurai sollala maybe people are accusing you unjustly ungalai aniyayamai kurai sollala maybe that's why you have anger against them adinaleye matrol mel ungalukku kobam irukku and when you study that anger is coming and stopping you from study ipdi patta soolil ingal padikkum bodhu andha kobam ungalai padikka vidamal thadukkirathu maybe people are also saying you will not prosper oru velai matrol ungala paathu solluva nee illa urupada maten sollala you will fail nee thot you will so fail you thought to power that's the normal word you get when you are studying for the exam padikkira naatkalla poduva nama kekkira vaarthe idan you if you are going to study like this you will fail ipidilam padicha nee parichala theramaatta maybe you are angry because of that adunala unakku ennum kobam varala maybe you are afraid oru vela bayam varala as david did and david said this turn away from them indha vaarthigalai vittu vilagu turn away indha vaarthigalukku sari kodathu i gave my life to the lord naan en vaalkai yesu koppukondu i had to go back to the same college naan padicha adhe kallurikku poga vendi irundhathu i had to go to the second year enude degree padipile irandavathu aanda irundhathu and i started attending the classes vagu pat I was sitting first in the class. Modal mya hu kandru. Attended all the classes. Yella vagupu atten panne. And my old friends came. Apolu di nade palay nanbar lu vanda anga. Hey. Sonanga. Your father has brainwashed you, man, during the holidays. Sonanga vidu mare naat kella unga appa va mule salava pani tarre. Don't go after this god business. Inda garavul vala la vanda. You come back. நீ திரும்ப வா let's enjoy the world man திரும்ப வா உலகத்தை அனுபவிக்கலாம் i said no நான் சொன்னேன் முடியாது i said no நான் சொன்னேன் இல்ல i was crying to god give me grace நான் சொன்னேன் ஆண்டவரே கிருபை தாரும் என்று கேட்டேன் god said ஆண்டவர் சொன்னார் i will be your only friend paul paul நானே உனுடைய ஒரே நண்பனாய் இருப்பேன் talk to me என்னோடு பேசு i will strengthen you நான் உனக்கு உதவி செய்வேன் i will help you உனக்கு பலன் கொடுப்பேன் so i would cry நான் கழுதேன் my friends are tempting me நான் என் நண்பர்கள் என்னை சோதிக்கறாங்க those days we didn't have text அந்த நாட்கள்ல இந்த மாதிரி SMS எல்லாம் கிடையாது. Today you will have so many temptation through the text. இந்த SMS மூலமா நிறைய உங்களுக்கு temptation சோதனை வரலாம். But then I said Lord you are going to be my friend who will take me to greatness. ஆனா நான் சொன்னேன் ஆண்டவரே நீரே நண்பன் நீரே என உயர்ந்த இடத்துக்கு கொண்டு 
போக வேண்டாம் உங்களுக்கும் வருவாங்க <laughs> Your heart may be filled with criticism. Maybe your heart is filled with anger. Maybe your heart is filled with failure. The voices of the people saying you will fail. But right now, God wants to wake it all. all those things out of your heart. Wa irudhe thilirukkira apidipatta ella kaariyathai gaali pannanu nu andar virumbra. Jesus wants to put victory in your heart. Adarku padilaga vetriye wa irudhe thukkul vaikka virumbra. If your heart is right your life will be right. Wa irudhe aandavarku ulla nera olunga irundichina vaalka olunga irukum. Un irudhayam seeraga irundal un vaalkai seeraga irukum. If your heart is right with God your life will be right. Right now open your heart and Ippolidu. say Jesus come into my heart. உங்கள் இருதயத்தை திறந்து ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க இயேசுவே எனக்குள் வாரும் Talk to him now. அவரிடத்தில் பேசுங்க. He is by your side. அவர் உங்கள் அருகில் இருக்கிறார். He is by your side. உங்கள் அருகில் இருக்கிறார். Why do you want to keep him outside? அவரை ஏன் வெளியே நிக்க வைக்கணும்? Open your heart and ask him to come. இந்த இருதயத்தை திறந்து அவரை பார்த்து சொல்லுங்க உள்ள வாங்க இயேசுவே. Right now pray. இப்பொழுதே நீங்கள் ஜெபிங்க. He is coming. அவர் உங்களுக்குள் வருகிறார். He is the source of victory. அவரே வெற்றியின் ஆதாரம். He will make you turn away from all the anger and criticism. எல்லா கோபம் மற்றும் குறை கூர்தலிலிருந்து விலகி போக அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். He will give you joy in your family. உங்கள் குடும்பத்தில் உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தருவார். And make your parents so happy. உங்கள் நிமித்தம் உங்கள் பெற்றோர் சந்தோஷப்படும்படி வைப்பார். Cry out to God. அவரை பார்த்து அழுங்க. Open your mouth. உங்க வாயை திறந்து and tell him i need you lord. அவரை பார்த்து சொல்லுங்க எனக்கு நீங்க வேணும் இயேசுவா. i need you. நீங்க எனக்கு வேணும் சொல்லுங்க. 